Gente, tudo bem? Mais um vídeo e hoje é, eu vou fazer aqui um joguinho de tapete, tá bom? Que tem muita gente, toda vez que eu coloco esses tapetes aqui, olha só, esse joguinho de tapete aqui da cozinha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, olha, tem um tapetinho, tem é dois tapetinhos desse pequeno e duas passadeiras, tá? Vou mostrar aqui, uma tá aqui, né? E a outra ali na beira da pia e a outro, o outro tapetinho tá aqui na geladeira. Então, sempre que eu coloco é, esse joguinho meu aqui de tapete, me perguntam se eu comprei, né, pronto, se eu é, comprei o tecido e fiz. Sim, gente, eu comprei o tecido e fiz, tá bom? E hoje eu comprei um tecido, vou fazer mais um joguinho, né, que eu gosto de fazer, tá? Que eu acho que fica mais barato e... Eu compro o tecido que eu quero, né, meninas? Muitas vezes a gente não acha joguinho, né, do tecido que agrada a gente. Então, por isso, eu faço assim. Então, é, antes de começar, já convido todos vocês para ficar comigo aí no vídeo até o final. Se não for inscrito, aproveita, se inscreva, me segue lá no Instagram, que é casinha da underline Soraya Alves. E bora lá pro vídeo. Bom, gente, o tecido que eu comprei é esse, olha, eu não sei o nome desse tecido, eu não sei se é gorgurão, não, ah, eu não sei, tá? Eu sei que é um tecido grosso, tá? Ele, ele é bem usado pra fazer almofada também, olha, ele é um tecido bem grosso, tá? Ele não é fininho, não. E olha que estampa maravilhosa, gente, super vai combinar aqui, né? E, então, eu vou usar esse tecido e... O feltro aqui, ó. Eu comprei esse feltro azul porque não, não achei na cor preta, que eu gosto de colocar preto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o tapete e vou cortar o feltro, né? Da mesma medida que eu cortar os tapetes. Por quê? Porque o feltro eu vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Pra ficar mais grosso e também não escorrega, tá? Pode ficar despreocupado que não escorrega. Então... É isso, gente. Então, eu vou cortar aqui e vocês me acompanham aí. Bom, gente, então, vamos fazer isso. Vamos pegar um tapete que a gente tem, né? Vocês podem pegar aí o tapete que vocês tiverem, tá? Pra usar de molde. Vou colocar aqui em cima do tecido e vou cortar, tá? Cortar com dois dedos a mais pra poder tá fazendo a costura, tá bom? Então, eu vou cortar e vocês me acompanham aí. Então, gente, eu coloquei aqui no chão, tá? Pra ficar melhor. Tá bom? Pra cortar.
vocês viram aí, né, que eu já cortei o tecido, já cortei o tecido de cima, já cortei o feltro. Agora eu vou que Eu vou costurar, tá? Então, vocês podem estar tá fazendo com a cola quente também, que fica ótimo, né? Mas eu vou costurar, tá? Então, já vou costurar e volto pra mostrar a vocês como que ficou aqui o joguinho de tapete. Costurei tudo aqui e vou mostrar a vocês, tá bom? Como que ficou os, o joguinho de tapete. Gente, ficou uma fofura. Então, eu vou colocar vocês aqui no tripé pra mim poder mostrar melhor, tá? E o tapetinho, olha, ficou assim, gente. E a costura, olha só. Tá? Tá aqui, eu passo... E nos meios, né? Faço os quadradinhos, olha aí, tá dando pra ver, tá, né? Olha, tá vendo? Faço assim pra ficar mais é, resistente, né? Pra um pano não ficar frouxo, né, gente? Com o outro, tá bom? Ó, tá? Ficou bem bonitinho. Olha que gracinha, esse aqui é o tapetinho. Esse aqui é o outro tapetinho, olha... Bem bonitinho. Aqui as passadeiras, ó, as passadeiras, olha. Fica um tamanho ótimo, né? E você pode estar tá fazendo o tamanho que você desejar. Eu fiz pra sala, né? Ficou muito bom. Olha só, aqui, ó, a costura da passadeira, olha, gente. Tá vendo? E fica muito bom mesmo com o feltro. E fica bem macio, tá, meninas? Porque o feltro é bem macio, né, ó. Fica bem gostoso. Ficou bem lindo aqui. E a outra passadeira, olha, gente, tá? E aqui, esse pra mostrar melhor aqui, porque aqui tá com a linha branca, olha. A costura por baixo, tá? Olha só. Tá vendo? E quem não tiver, gente, máquina, né? Pode estar tá fazendo com... É, com a cola quente, tá? Que fica bom também. Então, ficou super lindo. Aí... Eu, pra fazer esse, para fazer esse tapete, eu gastei um metro de feltro e um metro do tecido. Ainda sobrou, né? Que aí eu fiz aqui um trilho aqui pra mesa, ó. Esse aqui é um trilho pra mesa, tá? E fiz um paninho, né? De bandeja. Um paninho pra colocar aqui no cantinho do café, e fiz outro trilhozinho também que eu vou usar no cantinho do café, olha, gente. Que gracinha, olha. Bem lindo, né? Então, é isso. Bem, ficou uma fofura. Então, sempre sobra, né? Um metro dá pra fazer os tapetes e sempre sobra. E eu vou e aproveito e faço o, esses paninhos aqui que eu coloco na mesa, coloco no, no fogão, coloco, sabe? Assim que aí fica um joguinho completo de cozinha, tá, menina? Vocês viram aí que é bem fácil de fazer, tá? Muito fácil mesmo. E um metro de tecido, né? Um metro de feltro. O feltro é bem baratinho. Esse tecido aqui, gente, eu paguei 17 reais, tá? Esse eu paguei 17 reais. O feltro foi 10 e alguma coisa, que eu não me lembro direito. E você faz um jogo de tapete, né? Pra cozinha. E ainda sobra, faz um kitzinho, olha... De paninho, né? Pra tá colocando aí na mesa, né? Na sua cozinha, tá? Então, eu acho muito bom. Eu acho que super compensa, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. É, mostrando aí como fazer, né? Que tinha muita, muitas meninas me perguntando nos vídeos, né? Que se eu compro, se eu mesma faço. Então, eu mostrei aí. Espero que eu tenha ajudado, né? E a vocês. E que vocês façam aí, tá bom? Me marca lá no Instagram pra me ver como é que ficou o tapetinho de vocês. Então, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigada por ficar comigo aqui. E até o próximo vídeo.